Bueno chicos, bienvenidos al canal. Yo soy Lara y este chico de aquí es mi pareja Smile. Juntos camperizamos una furgoneta y viajamos unos 5 meses por Australia. Desafortunadamente la vendimos, pero con el dinero de la reventa decidimos hacernos un viaje a Malasia durante dos meses. Con solo 200 euros al mes para transporte, comida y alojamiento. Si queréis saber cómo lo hemos hecho para que podáis hacerlo vosotros también, suscribiros y adelante vídeo. Hablamos con Air Asia, el equivalente de Ryanair asiático. Los vuelos son incómodos, te van a cobrar por llevar equipaje, pero esto barato, así que no nos quejemos. Hay tres formas para llegar al centro. Lo más cómodo es coger el Kia Express, un tren súper rápido, todo caro. O luego también puedes coger el bus público, que es baratito, pero lo mejor es cogerse un Grab, el Uber asiático. Hablas con un par de mochileros en el avión y compartís el trayecto y os sale el total más barato que coger el bus público. Al llegar quedamos con mi amiga Jess, que conocí cuando estuve tres meses en Japón. Es una amante de la comida, entonces se pasó cinco días enseñándonos los mejores sitios de comer locales en Kuala Lumpur. Sin duda alguna, los mejores sitios para comer son afuera en los mercadillos. Sorprendentemente en Malasia nada cierra y están abiertos o 24 horas o como este hasta las 3 de la mañana. Se llaman Hawker Strolls y suelen tener muchísima variedad. Por lo general no nos gastábamos más de 6 ringues por comida por persona. De ahí que siempre comíamos comida en la calle y en puestecitos como este, porque para nosotros el comer en un restaurante era un lujo. Muy amablemente Jess nos dejó quedarnos en su casa los días que estábamos en Kuala Lumpur, así que coincidentemente nos ha venido muy bien para el presupuesto, pero que no cunda el pánico chicos, que no necesitáis tener un amigo en Kuala Lumpur para quedarse gratis, lo que podéis hacer es lo que llevo haciendo yo y mi pareja años, que es hacer couch surfing. Es una página web donde conoces a gente con mentalidad abierta que te dejan quedarte gratis en sus casas a dormir un par de días. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque es un intercambio cultural, a cambio de conocer a gente parecida, que les mole viajar, buena conversación y lo único que tienes que hacer es crearte una cuenta online y luego filtrar por país y por ciudad, metiendo las fechas que estás disponible para viajar. Automáticamente te saldrán los anfitriones que pueden alojarte y les mandas un mensaje privado. Pero a ver chicos, que sea personal, ¿eh? nada de copy-paste. Y si os da un poco de mal rollo, como me daba a mí al principio, quedaros con mujeres. Que sí, que sí, que ya sé que vivimos en un mundo asqueroso, pero hay que aceptar que por lo general es más seguro quedarse con mujeres. Podéis filtrar por género, mirar que tengan por lo menos 15 referencias y leeros todos los comentarios para aseguraros de que es una persona de fiar. Y aquí estamos en día 3, donde desayuné una piña exquisita, que lo vendía un notas en un puesto ambulante debajo de la casa de mi amiga. Los puedes encontrar por todas partes. De ahí cogimos el metro al restaurante favorito de mi amiga Jessica, donde zampamos como reyes. Para que os hagáis una idea, todos estos platos costaban entre 2 y 6 ringgits. Y de media cuestan unos 2 ringgits las bebidas. Está claro que hay días que nos gastamos un poquito más en comida, pero esos son los días que intentamos hacer couchsurfing o autostop o vamos andando a casa en vez de coger el metro. E intentamos encontrar formas de hacer un balance con el presupuesto. A ver si puede comérselo. Odia este tipo de texturas. A ver su cara, a ver su cara. ¿Qué tal? No, pero. ¿Lo quieres vomitar? Ah, oh, sí. Thank you. Mi amiga se fue a currar y después de dos horas andando sin rumbo por Kuala Lumpur encontramos este mercado. Todos los mercadillos en Malasia se llaman Pasar Malam. En Kuala Lumpur hay un montón en el centro, los típicos turísticos que te van a timar. Pero lo mejor es ir a los locales, donde podéis comprar cosas por cuatro duros y ver el lado más realista del país. No solo los templos y puntos turísticos, sino ver las diferencias simples y cotidianas. Que está claro que las playas paradisiacas y los hotelazos también molan, ¿no? Pero cuando vas a viajar a un país pequeño en dos meses, pues mola tomárselo lentito y disfrutar de las cosas pequeñas. Un mini consejo que os doy para el tema de la comida. A ver, tomar en cuenta eh, que yo como absolutamente de todo. He probado serpiente, canguro, bichos, escarabajos, etcétera. Así que tampoco puedo hablar. Pero si es de repelús, cosa, por el higiene o la comida, os recomiendo que comáis vegetariano, ya que la probabilidad de pillarte un virus chungo de verduras es mucho menor que el que si comes carne. Y también por el lado bueno es muchísimo más barato. Unos tallarines con verduras te salen entre 3 y 5 ringgits, pero un plato de arroz con un buen muslo de pollo pues son de 10 a 12. Y de ahí nos piramos a casa en metro. El transporte público en Kuala Lumpur es un lío, chicos. Hay mazotipos de trenes, ninguno tiene sentido, cada uno tiene un nombre distinto y un precio distinto. Lo mejor es que cuando lleguéis al aeropuerto, que os compréis una de estas tarjetitas, que es la típica de prepago que puedes usar en todo el transporte público. Y hablando del aeropuerto, os recomiendo que no cambiéis el dinero en el aeropuerto. 
os van a sajar, os van a timar y os van a cobrar un montón de comisiones. Lo que tenéis que hacer es viajar con una tarjeta Revolut. Es una visa de prepago que usas en el extranjero. Si tú viajas con tu tarjeta de crédito de tu banco, cada vez que sacas dinero al extranjero, te cobra 5% a la máquina, 5% a tu tarjeta, luego te cobran la comisión de hacer la transferencia de moneda. Un pastizal. Con estos no hay comisiones en los primeros 200 euros, el cambio de moneda está súper bien, etc. Usando el link de abajo os mandan la tarjeta gratis y hacer una cuenta gratis. Así que si os apetece, a por ello. O si no, tienes también la opción de N26. Misma mierda, mismo rollo. Este sí que te cobra una comisión muy baja, pero en comparación con la que te va a hacer un banco, es muchísimo menos. Leeros la letra pequeña de los dos y elegir el que os dé la gana. Una cosa súper buena de estar aquí en Malasia es la repostería. Que estando en Australia la repostería daba pena y aquí está todo buenísimo, es súper súper barato. No sé si es por las colonizaciones de todos los países europeos. Suelen tener en plan antes de la una, de las dos, eh, pues cosas como ahora. Nos ha costado tres de estos, cinco ringlets, que es como un euro. Después de desayunar juntos, decidimos ir cada uno por nuestro lado, ya que nos parece muy importante mantener nuestra independencia aunque estemos viajando juntos. Yo me piré a Pequeña India, que irónicamente es bastante parecido a la India de verdad, lleno de ruido, colores y olores. Y decidí desayunar por segunda vez, ya que todo es tan barato y está tan bueno. En los puestecitos que no te timen, suele ser un máximo de dos ringgits por trozo de fruta. Y las bebidas de uno a dos. Esto es un teo limao, que es la bebida típica aquí de Malasia, que me encanta. Es un té negro con mini limas. Como iba a pasar el día sola, decidí mimarme un poco. Que aunque no lo parezca, a mí me mola que me hagan masajitos, que me pinten las uñas y que me depilen el mostacho. Pero estas son cosas que yo considero un lujo en Europa y no puedo pagar. Pero aquí en Malasia, con la aplicación que os voy a enseñar, lo podéis hacer por 4 duros. Estoy ahora de camino que a que me hagan un, un masaje por creo que 3 euros. Así que si estáis aquí en Malasia o en otras partes del mundo también y estáis buscando masajes o hacer las pestañas o las uñas súper barato, lo mejor es Fame. Es, una, es como el Groupon o el Grupalia o estas páginas web guays en el que te sale la mayoría de las cosas a un 80% de descuento. Así que en estos países lo mejor que puedes hacer, como puedes ver este sitio de aquí, ya os diré qué tal el masaje, seguramente de pena, pero bueno, por 3 euros no me puedo fijar. El masaje es genial, pero al salir del centro, esto es lo que me esperaba. Bienvenida a época del monzón. Si vas a viajar poco tiempo por Malasia y queréis solamente, miraros bien el temporal. La gente piensa que el buen temporal para ir a Asia es de noviembre a marzo. Y eso a lo mejor es cierto para Tailandia, pero para Malasia no. Y después de unos cuantos días en Kuala Lumpur, ya tocaba empezar la aventura de verdad. Dijimos adiós a nuestra amiga Jessica. Bye bye. Y embarcamos en dirección Malaca, una ciudad colonial con un montón de encanto. Hola, buenos días. Como podéis ver, mira qué majo es Maíl. Y mira, mira, mira qué mono va, mira qué bien va. Sorprendentemente, esto pesa 20.000 veces más que la nuestra. Eh, lo que hemos decidido hacer, que obviamente nunca he hecho esto antes, ya que siempre he viajado sola, Hemos mezclado todas las cosas, aquí tenemos todas las cosas electrónicas y, y ordenadores, bla, bla, bla. Y en la mía tenemos toda la ropa. Yo creo que hemos hecho bastante bien, ¿eh? Entonces estamos ahora de camino a la estación de bus y nos vamos seis semanas a dar vueltecitas por Malasia. Así que ahora nos vemos un ratito. Chao, chicos. El audio aquí da absoluta pena, así que voy a hablar por encima. Pero quería mostraros el metro para que pudiese escotillar a la gente. Básicamente lo que os estoy diciendo es que os descarguéis la aplicación de Maps.me, que os permitirá navegar offline, descargaros Grab, que es el Uber asiático. Y para Kuala Lumpur en particular, descargaros Movit, que es la aplicación que usan ellos para el transporte público en Kuala Lumpur. Os dice los trayectos, los precios, cuando vienen los trenes, etc. Y por último, súper vital, que hablaré mucho de esto en futuros vídeos, la aplicación de Red Bus. No me expliquéis cómo, no llego a entenderlo, pero tienen unos descuentos ridículos. Es la Compañía Nacional de Autobuses por Malasia, como Alsa o Renfe en España. Todos los días tienen cupones, descuentos, etc. Y te sale mucho más barato comprar los tickets de autobús por el app que en la estación en sí. Para el viaje a Malaca nos ahorramos un 30% y creeroslo o no, que os lo mostraré en el vídeo siguiente, conseguimos un autobús de 7 horas de Kuala Lumpur a Penang por solo un ringgit. Estamos esperando el autobús para ir a Malaca. Estamos ahora mismo desayunando eh, la comida típica de aquí, que es muy parecida a la comida india. Esto se llama roti chanai, que es básicamente como un pan 
eh, es como un crepe francés más o menos. <risa> este de aquí está relleno de queso y cuesta nada. Esto cuesta un euro, digo, un ringet con 30, que son como 25 céntimos. Y esto es un copy sea, que es café con su equivalente de leche condensada. Toda esta comida, desayuno, todo, que está todo bueno, que te viene con dos tipos de curry. Nos ha costado unos 2 euros. Tengo que ser honesta y deciros que en verdad me da un poquillo de, de cosilla subir este vídeo. Ya que me siento que el crecimiento del canal ha sido totalmente debido al tema van live, furgonetero, etc. Ahora mismo estoy en casa encerrada editando el vídeo, mm, viva COVID, y estaba pensando que os agradecería un montón que me dieseis crítica constructiva, que le dieseis el like al vídeo si os está molando para que así sepa el tipo de contenido que también estáis buscando. Me mola más dar consejos útiles, ayudar a la gente, lo hago un montón por Instagram, que si no me seguís por ahí todavía... Y, y, y quería grabar también para, para agradeceros a todos que aunque eso, aunque, ya, aunque sea un canal pequeñito me hace un montón de ilusión todos los que me escribís, los que me mandáis mensajes privados por Instagram, los que me decís que os motivo a viajar, etcétera etcétera, me ilusiona un montón y, y nada, quería sé que es súper cliché, ¿vale? que lo hace todo el mundo en Youtube, en plan, oh sí, gracias por seguirme pero es súper cliché, pero es cierto en plan, gracias, me hace ilusión, me mola Así que nada chicos, os, si seguís interesados, os veo en el vídeo de la semana siguiente. Chao chicos.